നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്ത ഇൻസൈഡിലേക്ക് സ്വാഗതം പാലായിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നത് കുറെ കൗതുക കാഴ്ചകൾ മാത്രം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാണി സി കാപ്പനെ ആനയിച്ച് പാലായിലെ യു ഡി എഫ് വേദിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായി കേരളത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തു നിന്ന് യു ഡി എഫ് നേതാക്കളെല്ലാം ഒത്തൊരുമിച്ച് ഓടിക്കൂടുന്നു എല്ലാ യു ഡി എഫ് നേതാക്കളും വീറും വാശിയും ഒട്ടും ചോരാതെ ജോസ് കെ മാണിയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ഹരം പാലാപട്ടണത്തിൽ ഇന്നലെ നിറഞ്ഞു നിന്നതും മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ കൊടികൾ തന്നെ അവർ വിജയിച്ചു എന്ന് അവരുടെ പ്രകടനങ്ങളിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു ജോസ് കെ മാണിയെയും കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്പിനെയും യു ഡി എഫിൽ നിന്ന് പുകച്ചു പുറത്തു ചാടിച്ച പ്രമുഖരിൽ പ്രമുഖൻ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി തന്നെയാണ് ലീഗിൻ്റെ വളർച്ച സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്ന പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് ജോസ് കെ മാണിയും കൂട്ടരും കുടിയൊഴിഞ്ഞത് ഏറെക്കുറെ ആശ്വാസമായി തോന്നിയ നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു ഇന്നലെ കോട്ടയം ജില്ലയുടെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും ഇന്നലെ ആളുകളെ കൂട്ടമായി പാലായിലെത്തിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോസ് കെ മാണിക്കെതിരെയുള്ള ആരവങ്ങൾക്ക് വീറും വാശിയും വന്നു ആ ആരവങ്ങൾക്കിടയിൽ പല യു ഡി എഫ് നേതാക്കളും ജോസ് കെ മാണിയെ പരസ്യമായി വെല്ലുവിളിച്ചു ഇവിടെ തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്ന ചില വസ്തുതകളുണ്ട് അവ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ മാത്രമാണ് ഇന്നലത്തെ ഈ സത്യം ഞങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്നതും ജോസ് കെ മാണിയെ യു ഡി എഫ് വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോൾ അവർ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക ഒരു കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പോലും പാലായിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്ന നിസ്സഹായ അവസ്ഥ കേരളം മുഴുവൻ കണ്ണു തുറന്ന് കാണുകയാണ് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയൊക്കെ ഇന്നലെ മാണി സി കാപ്പനെ പ്രശംസ കൊണ്ട് വാരി മൂടുന്ന അപൂർവ കാഴ്ച കോൺഗ്രസുകാർക്ക് പണ്ടേ കാപ്പൻ തന്നെയാണ് പാലായിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി അതിപ്പോൾ ഔദ്യോഗികമായി എന്ന് മാത്രം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചില കേരള കോൺഗ്രസ് കണക്കുകൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആവർത്തിക്കുന്നതും പാല നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ എല്ലാ കാലവും കേരള കോൺഗ്രസും കേരള കോൺഗ്രസ് വിരുദ്ധരും തന്നെയായിരുന്നു മത്സരിച്ചിരുന്നത് അതിന് ഇക്കുറി മാറ്റം വരുമെന്നാണ് ജോസ് കെ മാണിയോടടുപ്പമുള്ളവർ പറയുന്നത് കാലാകാലങ്ങളായി ഇടതുമുന്നണിക്ക് സ്വന്തമായുള്ള ആ മുപ്പത്തയ്യായിരം വോട്ടിൻ്റെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് അത് ഇക്കുറി ജോസ് കെ മാണിക്ക് നേടാനായാൽ കേരള കോൺഗ്രസ് വോട്ടുകൾ കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചാൽ മാണി സി കാപ്പനെ പപ്പടമാക്കാം എന്നാണ് എൽ ഡി എഫ് കരുതുന്നത് ഇതുതന്നെയാണ് എൽ ഡി എഫ് ക്യാമ്പിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസവും മാണി സി കാപ്പൻ യു ഡി എഫിലേക്കാണോ അതോ കോൺഗ്രസിലേക്കാണോ നുഴഞ്ഞു കയറിയതെന്ന് ഇനി വ്യക്തമാക്കേണ്ടത് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ തന്നെ മുല്ലപ്പള്ളി ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസവും തട്ടിവിട്ടത് കാപ്പൻ കൈപ്പത്തി ചിഹ്നത്തിൽ തന്നെ മത്സരിക്കട്ടെ എന്നാണ് എന്നാൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലയും കൂട്ടരും പറയുന്നത് കാപ്പൻ സ്വന്തമായൊരു പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കി യു ഡി എഫിൽ ഘടകകക്ഷിയായി നുഴഞ്ഞു കയറട്ടെ എന്നാണ് ചെന്നിത്തലയുടെയും കൂട്ടരുടെയും കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ കൃകൃത്യമാണ് പുതുപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി വിജയിച്ചു വന്നാൽ കോട്ടയത്ത് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ വിജയിച്ചു വന്നാൽ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ എ ഗ്രൂപ്പുകാരനായ കെ സി ജോസഫ് വിജയിച്ചു വന്നാൽ എ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഉഗ്രമൂർത്തികളായ മൂന്ന് വക്താക്കൾ അടുത്ത തവണ യു ഡി എഫിന് ഭരണം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് പേരെയും ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് അവരോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി ചാടിക്കയറിയാൽ പിന്നെ തിരുവഞ്ചൂർ അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി കുപ്പായമൊക്കെയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാത്തുനിൽക്കും കെ സി ജോസഫിനും അത്തരത്തിൽ ഒരു സീറ്റൊപ്പിക്കുക അത്ര പ്രയാസമുള്ള കാര്യമല്ല കോട്ടയം ജില്ലയിൽ പ്രബലരായ ആ മൂന്ന് എ ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കൾ അവരെ ഇത്തിരിയൊന്ന് തളയ്ക്കണമെന്ന് ഈ ചെന്നിത്തല ആഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് കാലമായി അതിനൊരവസരം കൈവന്നത് കാപ്പനിലൂടെ തന്നെ കാപ്പനെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ മുല്ലപ്പള്ളി പറയുന്നത് പോലെ കോൺഗ്രസിലേക്ക് വലിച്ചു കയറ്റിയാൽ ഒരു കൈപ്പത്തി ചിഹ്നത്തിൽ പാലായിൽ മത്സരിപ്പിച്ചാൽ എങ്ങനെയെങ്ങാനും ഒന്ന് വിജയിച്ചു വന്നാൽ കാപ്പനെ മന്ത്രിയാക്കാതെ പറ്റിക്കാമല്ലോ എ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സ്വാധീനം ഒട്ടും കുറയുകയുമില്ല എന്നാൽ മറിച്ച് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ഒരു ഘടകകക്ഷിയായി നിർത്തി കാപ്പനെ വിജയിപ്പിച്ചെടുത്താൽ ഒരു ഘടകകക്ഷി നേതാവിനെ മന്ത്രിയാക്കണമല്ലോ അതാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ബുദ്ധി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കെ സി ജോസഫിൻ്റെ ആ സ്ഥാനമെങ്കിലും ഒന്ന് വെട്ടിയെറിയാം പിന്നെയുമുണ്ട് ഒരു പാരയങ്ങ് കടുത്തുരുത്തിയിൽ കടുത്തുരുത്തി സീറ്റ് ഇക്കുറി യു ഡി എഫ് നേടുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല കടുത്തുരുത്തിയിൽ മോൻസ് ജോസഫ് വിജയിച്ചു വന്നാൽ പി ജെ ജോസഫിനെ കൂടാതെ മോൻസിനെ കൂടി മന്ത്രിയാക്കേണ്ട ഗതികേടിൽ യു ഡി എഫ് അകപ്പെട്ടാലോ
ഉമ്മൻചാണ്ടിയെയും തിരുവഞ്ചൂരിനെയും കെ സി ജോസഫിനെയും ഒന്നൊതുക്കി കൊട്ടയിലാക്കുക സാക്ഷാൽ കാപ്പനെ തന്നെ പാലായുടെ കളത്തിലിറക്കുക പാലയാണ് തട്ടകമെങ്കിലും കോട്ടയം ജില്ലയിൽ തൻ്റെ സ്വാധീനമുറപ്പിക്കുകയാണ് ചെന്നിത്തലയുടെ ലക്ഷ്യം ഇതിന് കൂട്ടുപിടിച്ചതാവട്ടെ പി സി ജോർജ് എന്ന ഉഗ്രവിഷമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെയും ഒരു മുഴം മുൻപേ കാപ്പൻ നീട്ടിയെറിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പി സി ജോർജിനെ യു ഡി എഫ് സ്വതന്ത്രനായി പൂഞ്ഞാറിൽ മത്സരിപ്പിക്കും എന്ന് കാപ്പൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ചിലതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ യു ഡി എഫിൻ്റെ ഒരു സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പൂഞ്ഞാറിൽ വിജയിച്ചു വന്നാൽ ഒരു കാരണവശാലും പി സി ജോർജിന് ഒരു മന്ത്രിസ്ഥാനം അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയില്ലല്ലോ പി സി ജോർജിൻ്റെ ആ മന്ത്രിപ്പൂതി അങ്ങ് വെട്ടിയെറിഞ്ഞ് കാപ്പൻ കാപ്പനുള്ള സീറ്റ് ഒരുക്കുന്ന തന്ത്രം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം പി സി ജോർജ് തിരിച്ചടിച്ചതും കാപ്പൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചല്ല പറഞ്ഞത് ഇനി അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അയാളുടെ തന്തയ്ക്ക് ഞാൻ വിളിച്ചേനെ എന്ന് കാപ്പനോട് പറയാനുള്ളത് അങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കാപ്പനെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ മുല്ലപ്പള്ളി പറയുന്നത് പോലെ ഒരു കൈപ്പത്തി ചിഹ്നം കൊടുത്ത് പാലായിൽ മത്സരിപ്പിച്ചാൽ അത് സമുദ്രത്തിലെ ഒരു വെള്ളത്തുള്ളി മാത്രമായിരിക്കും കോൺഗ്രസുകാർക്കിടയിലെ അനേക കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാപ്പൻ ആ കെണിയിൽ വീഴില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകൾ കാപ്പനെ ഒരു പ്രത്യേക സംവിധാനമാക്കി ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാക്കി യു ഡി എഫ് അംഗീകരിക്കണമത്രേ ഇന്നലത്തെ ആവേശമൊക്കെ ഇന്ന് യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾക്കും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കും ഒട്ടൊന്ന് തണുത്തിരിക്കുന്നു ഒരാവേശത്തിന് പുഴയിലേക്ക് എടുത്തു ചാടിയത് ഇപ്പോഴാണ് അവർ കൈയും കാലുമിട്ടടിക്കുന്നത് ടോമി കല്ലാനിയെ പോലെയുള്ള ഉശിരൻ ഡി സി സി നേതാക്കൾ കോട്ടയത്തുണ്ട് അവരൊക്കെ നല്ല വീറും വാശിയുമുള്ള നേതാക്കൾ തന്നെയായിരുന്നു അവർക്കൊന്നും സ്ഥാനം കൊടുക്കാതെ അവസരം കൊടുക്കാതെ കാപ്പനെ വലിച്ചു കയറ്റിയത് പി സി ജോർജിൻ്റെ തന്ത്രമാണ് പി സി ജോർജ് ആകട്ടെ ഇത് നടപ്പിലാക്കിയത് ചെന്നിത്തലയെന്ന ആ നേതാവിലൂടെയും അതുകൊണ്ട് ആകെ അക്ഷമരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു കോട്ടയത്തെ കോൺഗ്രസുകാർ ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ കെ സി വേണുഗോപാലും ആകെ കലിപോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ ദില്ലിയിൽ നിന്നും വരുന്നു എന്തായാലും ചെന്നിത്തലയുടെ കുതന്ത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും മുൻപോട്ടേക്ക് പോകുന്നതെന്ന് വ്യക്തം മാണി സിക്കാപ്പൻ എൻ സി പി വിടുമ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് നേതൃത്വം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് പരാജയങ്ങളുണ്ട് പവാർ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഇടതുപക്ഷ പിന്തുണയോടെ ലോക്സഭയിലേക്ക് വിജയിച്ചിരുന്ന കെ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൽ പാർട്ടി വിട്ട് കോൺഗ്രസ് ടിക്കറ്റിൽ വടകരയിൽ മത്സരിച്ചു പക്ഷേ പരാജയമായിരുന്നു ഫലം എൻ സി പിയിൽ നിന്ന് എൽ ഡി എഫ് പിന്തുണയോടെ മന്ത്രിയായ വി സി കബീറും കോൺഗ്രസിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഒറ്റപ്പാലത്ത് നിന്ന് മത്സരിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടു ഈ രണ്ട് പരാജയങ്ങൾ എൻ സി പിയുടെ കണ്ണു തുറക്കണമെന്നാണ് എൽ ഡി എഫ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കോട്ടയത്തെ സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി എൻ വാസവന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റും ഇന്ന് ചർച്ചയായിരിക്കുന്നത് വി എൻ വാസവൻ കൃത്യമായ ഉപദേശമാണ് മാണിസി കാപ്പന് തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ നൽകിയിരിക്കുന്നതും യു ഡി എഫിലേക്ക് ചുവടുമാറിയ മാണിസി കാപ്പനെ മീനിച്ചിലാറിലെ കയ്യത്തിൽ ചാടി രക്ഷപ്പെടാനാവാതെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന താറാവിൻ കുഞ്ഞിനോടാണ് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് പഴമക്കാർ പറഞ്ഞു കേട്ടൊരു കഥയുണ്ട് പണ്ട് പണ്ട് വളരെ പണ്ട് ഒരിടത്തൊരു കോഴി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പിടക്കോഴി ഒരു തവണ അടയിരുന്നപ്പോൾ കൂട്ടത്തിലൊരു താറാവിൻ മുട്ടയും അവൾ വെച്ചു കോഴിമുട്ടകൾ വിരിഞ്ഞതിനൊപ്പം താറാവിൻ മുട്ടയും വിരിഞ്ഞു മീനച്ചിലാറിൻ്റെ തീരത്തായിരുന്നു തള്ളക്കോഴിയും കുഞ്ഞുങ്ങളും താമസം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വളരെ പിന്നിലായിരുന്ന താറാവിൻ കുഞ്ഞിനെ തള്ളക്കോഴി കരുതലോടെയാണ് വളർത്തിയത് വാഴത്തോപ്പിലും ചീരച്ചുവിട്ടിലും കൊണ്ടുപോയി ചികഞ്ഞ് കൊത്തിയെടുത്ത് ഭക്ഷണവും വെള്ളവുമൊക്കെ കൊടുത്ത് വളർത്തി പതിവ് പോലെ തീറ്റ തേടിയിറങ്ങി കോഴിയമ്മയും മക്കളും പൊഴിയുടെ തീരത്തേക്ക് പോയി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് കോഴിയമ്മ കൊക്കി നിലവിളിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് മറ്റു കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഓടിച്ചെന്നു പൊഴിയുടെ തീരത്തുകൂടി ഓടിയാണ് കോഴിയമ്മയുടെ കൊക്കിവിളി തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കുഞ്ഞു താറാവ് മീനച്ചിലാറ്റിലെ കയത്തിലേക്ക് ചാടി നീന്താൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് അവരും കണ്ടു അതിനെ കണ്ടാണ് തള്ളക്കോഴിയുടെ ബഹളം ഇത് കണ്ട് കൂടെ നിന്ന കോഴിക്കുഞ്ഞിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു കണ്ടോ അവൻ ചാടിയതിൻ്റെ സങ്കടത്തിൽ അമ്മ കരയുക ഇത് കേട്ട് തള്ളക്കോഴി ഒന്ന് നിന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മക്കളെ അവൻ കയത്തിൽ ചാടിയാൽ നമുക്കോ നമ്മുടെ വംശത്തിനോ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല മാത്രമല്ല നമുക്കൊരാളിൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കരുതല
എല്ലാ കാലത്തും കോൺഗ്രസ് ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് ഇതേ മാണിസി കാപ്പന് പിന്തുണ നൽകിയതിലും ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് വാസവൻ പറയുന്നത് അതുതന്നെയാണ് നമ്മുടെ വംശത്തിൽപ്പെട്ട ആളല്ല ഈ മാണിസി കാപ്പൻ എന്തായാലും ഇനിയാണ് കളി പാലായിൽ മാണിസി കാപ്പന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ജോസ് കെ മാണിയുടെ പ്രസ്താവനകൾ ജോസ് കെ മാണിക്ക് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതനായ സ്ഥാനാർത്ഥി മാണിസി കാപ്പൻ തന്നെയാണോ അതോ മാണിസി കാപ്പൻ ചരിത്രമെഴുതുമോ എന്തായാലും കാത്തിരുന്ന കാണാം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത ഇൻസൈഡ്